हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर वन फोर टू फोटो का नेक्स्ट पार्ट पार्ट सेवन आज हम लोग फोटो रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे इससे पहले हमने कैलविन साइकिल स्टडी की थी तो ये टॉपिक समझने से पहले आप एक बार कैलविन साइकिल जरूर देखिए ताकि ये टॉपिक आपके लिए और आसान हो जाए फोटो रेस्पिरेशन बिना कैलविन साइकिल के समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है देखिए शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम वीडियो पे छोड़ा था रूबिस्को एंजाइम की मैं बात करूँगा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो रूबिस्को एंजाइम है उसका सबस्टेट आर अब ये आर यू बी की प्रेजेंस में अगर CO2 मिलेगा तो CO2 के साथ बाइंड होकर कार्बोक्सीलेशन करके कैलविन साइकिल कर लेगा और अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर आर यू बी फोटो रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस करता है जो एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है यहाँ पे हमने कंपेयर किया फोटोसिंथेसिस और फोस्टो फोटो रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस के लिए हमने एक बहुत ही स्माइलिंग फेस यूज़ किया जबकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमने एक इरिटेटिंग सैड टाइप ऑफ फेस यूज़ किया है वो इसलिए क्योंकि बिकॉज फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें शुगर का फॉर्मेशन होगा जबकि फोटो रेस्पिरेशन में ना तो किसी शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है उसके अलावा एक कार्बन भी लॉस हो जाता है और ए टी खर्च होते हैं वो अलग यानी एक तरह से वेस्टफुल प्रोसेस है प्लांट के लिए ठीक है डिटेल में भी हम थोड़ी देर में लेंगे इसका पूरा साइकिल ठीक है अब जो रूबिस्को एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है और एक सिंगल एक्टिव साइट के लिए सी ओ टू और आपस और ओ टू आपस में क्या करते हैं कंपीट और इसमें से जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो आर यू के साथ बाइंड हो जाएगा अब रूबिस्को सी ओ टू ज़्यादा होगा तो कैलविन साइकिल करेगा और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो फोटो रेस्पिरेशन करता है और उसका बाइंडिंग डिपेंड करता है गॉयस की कॉन्सेंट्रेशन पे अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो तब रूबीज को बाइंड करेगा उसके साथ जिसके साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी एफिनिटी मतलब चाहत बेसिकली तो बिकॉज रूबिस्को की चाहत कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले रिएक्ट करेगा कब जब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा बट अदरवाइज अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो एफिनिटी काम नहीं आएगी रूबीज को सीधा बाइंड करेगा किसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव इनिबिशन आप पढ़िएगा हमारे एंजाइम वाला वीडियो देखो उसमें हमने कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात की है तो वहाँ पे आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो चलिए शुरुआत करते हैं फोटो रेस्पिरेशन से देखो सबसे पहले तो इसके जो दूसरे नाम है उस पर गौर करते हैं इसका एक नाम है पी सी ओ साइकिल यानी फोटो सिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन ध्यान से सुनिए कि जब कैलविन साइकिल होता है तब कैलविन साइकिल में सी ओ टू का क्या होता है रिडक्शन तब जाकर बनता है ग्लूकोज लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में सी ओ टू का होता है ऑक्सीडेशन आप समझ रहे हैं आर यू बी पी सी ओ टू के साथ माइंड होकर ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन जबकि कैलविन साइकिल इज अ रिडक्शन प्रोसीजर इसका दूसरा नाम है सी टू साइकिल क्यों क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है उसमें दो कार्बन होंगे या फिर हम इसको कह सकते हैं ग्लाइकोलेट मेटाबोलिज्म क्योंकि इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलेट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फोटो रेस्पिरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तीन ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होगी इसकी शुरुआत होती है क्लोरोप्लास्ट से फिर परोक्सीजम और फिर लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है देखेंगे हम कैसे इन तीनों ने मिलकर फोटो रेस्पिरेशन कैसे करना है और फोटो रेस्पिरेशन करेक्टरिस्टिक फीचर है सी थ्री प्लांट्स का याद रखना सी फोर प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता अब क्यों नहीं होता वो हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पर सी फोर की स्टडी हमने की है देखो वेस्टफुल प्रोसेस है हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले क्यों ऐसा क्यों क्योंकि एक तो इसमें शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता दूसरा इसमें ना तो ए टी पी एन ए डी पी एच बनते हैं बट यूटिलाइज और हो जाता है यानी जो एनर्जी क्लोरोप्लास्ट में बनाई गई थी कैलविन साइकिल करवाने के लिए वो ए टी पी एन ए डी पी एच यूज़ करके हम एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन करवा रहे हैं और उसके अलावा हमने एक कार्बन मॉलिक्यूल भी यहाँ पर लूज़ किया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे किया है वो जब हम साइकिल स्टडी करते हैं अभी देखिए सबसे पहली बात कि कब होता है फोटो रेस्पिरेशन और कब होता है कैलविन साइकिल यानी एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी कंडीशन है जो फोटो रेस्पिरेशन को क्या करेगी फेवर करती है देखते हैं कंडीशन देखो सबसे पहली कंडीशन है हाई लाइट इंटेंसिटी ठीक है जैसे जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो या फिर टेम्परेचर जब हाई हो इन दोनों कंडीशन की अगर मैं बात करूँ और इसका दोनों का कॉमन अगर एग्जाम्पल लूँ तो एक एक भरी सुनहरी दोपहर यानी एक ऐसी दोपहर जिसमें अच्छा खासा टेम्परेचर है और लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है देखिए सिंपल सी बात है जब बाहर हाई लाइट इंटेंसिटी होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्लांट्स हमेशा कोशिश करेंगे किसकी वाटर कंजर्वेशन की सनी नून की बात करूँ तो स्टोमेटा क्लोज करना पड़ता है लीव्स को क्यों ताकि ट्रांसपिरेशन को अवॉइड किया जा सके अब 
उसी स्टोमेटा से सी ओ टू अंदर एंटर करता है उस स्टोमेटा को हमने बंद कर दिया तो अब क्या हो गया सी ओ टू मिजोफिल सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा स्टोमेटा के थ्रू क्यों क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो चुका है अब एटमोसफेयर और मिजोफिल सेल्स के बीच का जो कनेक्शन था सी ओ टू के मूवमेंट का यानी स्टोमेटा वो हमने क्लोज कर दिया इसलिए सी ओ टू अंदर एंटर नहीं कर पाया बट बिकॉज लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट रिएक्शन तो ऑपरेट होगी और लाइट रिएक्शन अगर ऑपरेट होगी तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा अब मिजोफिल सेल्स में सी ओ टू नहीं पहुँच रही और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया ज़्यादा और जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो रूबीज को उसके साथ में बाइंड हो जाएगा ठीक है और फोटो रेस्पिरेशन होगा इंस्टेड ऑफ कैलविन साइकिल तो ये एनवायरमेंटल कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन को क्या करती है फेवर करती है साइकिल पे चलते हैं जैसा हमने स्टडी किया था कि तीन ऑर्गेनल से इसमें इन्वॉल्व है शुरुआत होगी क्लोरोप्लास्ट से फिर आएगा परोक्सीजम और फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है और सीक्वेंस याद करना आसान है क्यों क्योंकि साइकिल कहाँ से चालू होगी साइकिल वहाँ से चालू होगी जहाँ पर प्रेजेंट होगा रूबिस को और रूबिस को प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में तो शुरुआत करता हूँ सबस्टेट कॉमन है आर यू बी पी आर यू बी पी किसके साथ बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ में एंजाइम कौन सा है रूबिस को और इनके बाइंडिंग से बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट इसलिए हमने साइकिल का नाम क्या रखा है ग्लाइकोलेट साइकिल और सी टू साइकिल इसलिए बोला क्योंकि ग्लाइकोलेट यानी जो फॉस्फोग्लाइकोलेट मॉलिक्यूल है उसमें दो कार्बन होते हैं अब फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब आपको याद हो थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो ये हमारे कैलविन साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट था अब इस थ्री पी अब कैलविन साइकिल में एंटर करके ग्लूकोज का थोड़ा सा फॉर्मेशन कर सकता है हालांकि जो मेन कैलविन साइकिल है जो हमने स्टडी की थी उतना ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है जबकि जो एक नॉर्मल कैलविन साइकिल बनती है उसमें तीन पी के दो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है अब इसके बाद में फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में अब फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलेट में डिफरेंस किस चीज़ का है डिफरेंस है केवल फॉस्फेट का यानी हमने क्या किया फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट को क्या कर दिया रिमूव जब फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फेट रिमूव होगा यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल गया अब ये जो ग्लाइकोलेट है ये क्लोरोप्लास्ट से निकल के कहाँ जाएगा पर में पर नाम क्या है पर यानी कि परोक्सीजोम अगर आपने साइटोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि परोक्सीजोम इज रिलेटेड टू परोक्साइड का मेटाबॉलिज्म इसलिए इसका नाम क्या है परोक्सीजोम तो परोक्सीजोम में जैसे ही ग्लाइकोलेट आता है ये ग्लाइकोलेट से हाइड्रोजन परोक्साइड यानी H2O2 रिलीज करवा देता है और जब ग्लाइकोलेट में से एच निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा ग्लाइसिन ग्लाइसिन आपको याद हो तो इट इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड याद कैसे रखेंगे एच इज हाइड्रोजन परोक्साइड परोक्साइड परोक्सीजोम इसलिए ग्लाइकोलाइट से जब परोक्साइड निकल जाएगा तो बनेगा ग्लाइसिन अब ये ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड परोक्सीजोम से निकल कर कहाँ पहुँच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद इस अमीनो एसिड ग्लाइसिन को मैं एक और अमीनो एसिड सीरिन में कन्वर्ट कर दूंगा अब ग्लाइसिन से जब सीरिन का कन्वर्जन होता है तब रिलीज होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड अब ध्यान से सुनेगा हमने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में एक कार्बन लॉस कर दिया ठीक है ये सी ये सी ओ टू यूज़ आ सकती थी कैलविन साइकिल ऑपरेट करने में बट ये सी ओ टू अब यहाँ पर रिलीज हो गई इस पर मैं बाद में वापस आऊँगा ध्यान रखना अच्छे से सी ओ टू कहाँ रिलीज होती है जब ग्लाइसिन से बनता है सेरिन और इस प्रोसीजर में एन ए डी पी प्लस बी कन्वर्ट होकर बनाता है एन ए डी पी एच अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो देखो एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्रोसेस कैसे वेस्ट हुआ तो देखो ध्यान से सुनो बात को ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल एन बना है ये एन बना है माइटोकॉन्ड्रिया में जबकि कैलविन साइकिल जिसमें एनर्जी मॉलिक्यूल यूज हो सकता था वो हो रही है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट ने इतनी मेहनत करके लाइट रिएक्शन किया ए टी बनाया क्यों ताकि कैलविन साइकिल की जा सके अब आप एन ए में बनाकर किस तरह से कैलविन साइकिल ऑपरेट कर सकते हो ये पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए इसका कोई यूज़ यहाँ पर नहीं हो पाएगा अब सिरिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में बना है माइटोकॉन्ड्रिया में बनने के बाद में वापस मूव करेगी कहाँ परोक्सीजोम में यानी ये साइकिल क्लोरोप्लास्ट परोक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया फिर वापस परोक्सीजोम और फिर क्लोरोप्लास्ट परोक्सीजोम में आने के बाद में सिरिन कन्वर्ट होगा ग्लिसरेट में और अब ये ग्लिसरेट पहुँच जाएगा कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में अब देखो ग्लिसरेट जब क्लोरोप्लास्ट में पहुँचेगा तब ये एक ए यूज़ करके बनाएगा फॉस्फो सिंपल सी बात है जैसा लास्ट वीडियो में सिखाया था ग्लिसरेट और फॉस्फो में डिफरेंस किसका है फॉस्फेट का यानी जब ग्लिसरेट पे फॉस्फेट जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा फॉस्फो और 
ये फॉस्फेट आएगा कहाँ से आएगा हमारे ए से जब ए का ब्रेकडाउन होगा तब ए बनेगा और ए के साथ एक फॉस्फेट रिलीज होगा जो ग्लिसरेट के साथ में बाइंड हो जाएगा ग्लिसरेट इज ग्लिसरिक एसिड तो जो आपने क्रेप साइक सॉरी कैलविन साइकिल में जो ग्लिसरिक एसिड पड़ी है फॉस्फो एसिड यही वो ग्लिसरिक एसिड है ये फॉस्फो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फो एसिड अगर आपको याद हो तो क्लोरोप्लास्ट में वापस आर में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे राइबुलस बीस फॉस्फेट का फॉर्मेशन वापस हो गया यानी चाहे फोटो रेस्पिरेशन हो या कैलविन साइकिल हो राइबुलस बीस फॉस्फेट आर यू रीजनरेट हो जाता है तो बस ये साइकिल आपको जो याद रखना है सिंपल सा साइकिल है कुछ बहुत ज़्यादा टफ है नहीं फॉस्फो ग्लाइकोलेट फॉस्फेट रिमूव करके ग्लाइकोलेट बना लेना ग्लाइकोलेट उसे फिर ग्लाइसिन बना देना ग्लाइसिन से सीरिन बनाना फिर वापस ग्लिसरेट और वापस फॉस्फो और आर यू बट बिकॉज ये साइकिल बहुत ज़्यादा डिटेल में एन ने नहीं दे रखी तो अगर आप पूरा साइकिल याद नहीं भी करोगे तो भी पॉसिबल है कि चांसेस बहुत कम है कि इन पर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा हाँ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे चलिए सबसे पहला सवाल है मेरे पास आपके पास में कि फोटो रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो रूबिस को रीफिक्स क्यों नहीं कर सकता अब देखो सीओ टू रिलीज हुआ तो क्यों ना उस सीओ को यूटिलाइज करके वापस कैलविन साइकिल चलाकर इस कार्बन को लॉस होने से बचा ले अगर ऐसा हो पाए तो कार्बन लॉस जो हम कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन में कार्बन लॉस हो गया वो नहीं होगा बट ऐसा नहीं होता तो आपको इसका कारण बताना है एक बार ये वीडियो पॉज करो और अच्छे से वापस से साइकिल पढ़ो और सोचो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ यहाँ पे देखो ढंग से देखो साइकिल को जो सी रिलीज हुई है वो सी रिलीज हुई है माइटोकॉन्ड्रिया में और कैलविन साइकिल यानी रूबिस को कहाँ ऑपरेट करता है माइटो क्लोरोप्लास्ट में ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज हुए माइटोकॉन्ड्रिया में रूबिस को कहाँ प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आप CO2 को फिक्स कैसे करोगे इसलिए CO2 टू वहाँ पर फिक्स नहीं की जा सकती दूसरा किस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं नहीं फोटो तो समझ में आ गया कि लाइट है लाइट की वजह से हम इसको कहते हैं फोटो का ही पार्ट है इसलिए लाइट रिएक्शन के बाद होता है इसलिए फोटो फोटो वर्ड यूज़ कर लिया बट वाई रेस्पिरेशन तो देखो रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन यूज करते हैं और सी ओ टू रिलीज करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में भी हम क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन यूज़ किया यानी रूबिस्को के साथ बाइंड किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई इसलिए इस प्रोसेस का नाम में हमने क्या वर्ड यूज़ कर दिया रेस्पिरेशन तो ये होता है फोटो रेस्पिरेशन तो अगर आपसे सवाल पूछे कि रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है तो आप यहाँ पर क्लियरली उनको बता सकते हो कंसेप्ट पे फोकस करते रहो कहीं नहीं अटकने वाले नेक्स्ट एक अफेक्ट है वाबग अफेक्ट की बात करें देखो वाबग अफेक्ट एक सिंपल सा केवल नाम दिया है हमने जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से फोटो का रेट कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है क्योंकि कैलविन साइकिल जिसमें डार्क रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बन रहा था वो कैलविन साइकिल नहीं होके क्या हो रहा है एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया और इसी को हम कहते हैं वॉबग अफेक्ट नेक्स्ट क्या कहीं ऐसा कोई बेनिफिट है फोटो रेस्पिरेशन का जो इसके इतने सारे जो जो हम कह रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है पर क्या कहीं छोटा मोटा बेनिफिट दिखता है क्या फोटो रेस्पिरेशन का तो उसके लिए एक बेनिफिट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे वो सुनिए देखो लाइट हाई लाइट इंटेंसिटी जब होगी तो लाइट रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा हाई लाइट इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्बशन होगा जितना ज़्यादा एब्जॉर्बशन होगा उतना ज़्यादा लाइट रिएक्शन होगा जितना ज़्यादा लाइट रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा अब ये ऑक्सीजन वहाँ पे मौजूद क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स को सीधा सीधा क्या कर सकता है ऑक्सीडाइज तो फोटो रेस्पिरेशन ने क्या किया फोटो रेस्पिरेशन ने उस ऑक्सीजन के साथ में मिलकर एक प्रोसेस चलवा दिया और उस ऑक्सीजन को बाइंड करवा दिया किसके साथ में रूबिस्को के साथ में और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू हो गया अब ये ऑक्सीजन जो है अब फोटो रेस्पिरेशन में क्योंकि यूज हो गई इसलिए वो क्लोरोफिल को ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं कर पाती तो ये एक बेनिफिट है फोटो रेस्पिरेशन का अब आज का जो आपके लिए सवाल है वो ये सवाल है कि ये जो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिखाया मैंने आपको जिसके थ्रू क्लोरोफिल ऑक्सीडेटिव डैमेज से बच सकता है ऐसा क्या कोई और मैकेनिज्म या ऐसा कोई और कंसेप्ट है जो जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल का ऑक्सीडेटिव डैमेज कैसे बचा जा सकता है तो वो आपको कमेंट सेक्शन में आके बताना है हमने ये चीज़ डिस्कस की है हमारे पिछले वीडियोस में तो आप वीडियोस को देखें और हो सके तो इस चीज़ का आंसर दें थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस कीप स्टडिंग आर्ट और कंसेप्ट पे फोकस करते रहो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी थैंक यू वेरी मच